ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஜீராம் டிஎன் பேஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வனக்காவலர் எக்ஸாம் அதாவது ஃபாரஸ்ட் கார்டு எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எட்டாம் தேதி வந்து முடிஞ்சிச்சு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபஸ்ட் பேட்ச் செகண்ட் பேட்ச்க்கான கொஷின்ஸ் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிற வீடியோஸ் வந்து போட்டோம் இப்போ வந்து தேர்ட் பேட்ச்க்கான கொஷின்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் கிடச்சிருக்கு அந்த என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கொள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் உடன் கூட எங்களுடைய அப்டேட் உங்களை வந்து சேரும் நன்றி ஜெஸ்ஸியா வரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபாலிஷ் அக்பர் எப்போ அபாலிஷ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறது வந்து நைன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி நைன் இது கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் செவன்டி நைனா இல்லை புது புக்கில் வேற ஏதாவது இருந்தாலும் அப்டேட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த கொஷின்கான இது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கு ஃபிஃப்டீன் செவன்டி நைன் தான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஏதாவது டவுட் நான் சொன்னேன் தப்பு அப்படின்னாலுமே வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் ஏதாவது தப்புனா அடுத்த வீடியோவில் வந்து அப்டேட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக இந்தந்த இதெல்லாம் நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் அதை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அடுத்து ரிவர் பாஸ்ட் த்ரோ மேட்டூர் டேம் மேட்டூர் டேமில் வழியாக எந்த ரிவர் வந்து வருது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவேரி தான் வந்து மேட்டூர் டேம் வழியாக வருது பூர்ண சுயராஜ்யம் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த மாநாட்டில் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வந்து நிறைவேற்றினாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகூர் மாநாட்டில் தான் வந்து நிறைவேற்றினாங்க அடுத்து வேர்ல்டு பேங்க்கோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து வாஷிங்டன் லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிக் இன் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பலூர் அப்படிங்கிறது வந்து லீஸ்ட் பாப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிக் அடுத்து லார்ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் இன் தமிழ்நாடு ஈரோடு தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் ஏன்னா முன்னாடி விழுப்புரம் பிரிச்சு இப்போ விழுப்புரத்தை பிரிச்சுட்டாங்க கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் பிரிச்சதுனால இப்போ ஈரோடு தான் வந்து இது கிரிக்கெட்டர் பேண்ட் ஃபார் ட்ரக்ஸ் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்காக வந்து கிரிக்கெட்டரை வந்து பேன் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிருத்விஷா அப்படிங்கிறவர் தான் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அது செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்னில் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கு அடுத்து ஆக்சிடோஸ் ஆக்சிஃபோசின் கியூஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு ஆக்சிடோசின் கியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீட் செக்ரீஷன் தான் வந்து ஆக்சிடோசின் வந்து கொடுக்குது அடுத்து ஏரோபேட் ட்ரிங்க் அதாவது வந்து காற்றேற்றப்பட்ட அந்த குளிர்பானம் அப்படிங்கிறது வந்து அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பானிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதில் இருக்கு மோஸ்ட்லி ஆசிட் பற்றி தான் வந்து நிறைய கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆசிடு சாயில் எப்படி இருந்துச்சு ஆசிடிக்கா பேஸா அந்த ஆசிட் பேஸ்லேயே வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பேட்ச் செகண்ட் பேட்ச் தேர்ட் பேட்ச் எல்லா பேட்ச்லையுமே கேட்டிருக்காங்க அந்த ஆசிடு பேஸ் ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட் ரெடேஷன் ஏஜென்ட் இந்த மாதிரி படிச்சிருந்தாலே வந்து கெமிஸ்ட்ரி மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து அடுத்து ஆப்பிள் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தான் வந்து அதிகமாக ஆப்பிள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட்டு அடுத்து கிலோ ஒரு கிலோ வாட் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்று டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு கிலோ வாட்டு அடுத்து பிளட் டிஷ்யூ டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டிவ் டிஷ்யூங்கிறது தான் பிளட் பிளட்டோடைய டிஷ்யூ டைப்பு இதயத்தை பாதுகாப்பது எதுனா பெரிகார்டியம் அப்படிங்கிறது தான் இதயத்தை பாதுகாப்பது அடுத்து மோகினி ஆட்டம் எந்த ஸ்டேட்டோடதுனா கேரளாவோட தான் மோகினி ஆட்டம் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இன்சாட் சாட்டிலைட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்சாட் ஒன் பி அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு இதுல எது ஏர் கேட்டிருந்தாங்களா இல்லை இது பேர் கேட்டிருந்தாங்கன்னு தெரியல எதுவோ கரெக்டா பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து காலக்காடு சேஞ்சுரி எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரி வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல இருக்கு அடுத்து குருநானக் வந்து எங்க பிறந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தால் வண்டி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பிறந்தாரு பாகிஸ்தான்ல இருக்கு சீப் கிளவுட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மெக்ரல் கிள ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த கொஷின் வந்து கரெக்டா தெரியல என்ன கொஷின் அப்படிங்கிறது கரெக்டா நீங்க கமெண்ட்ல அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் கூட எடுத்து தென்னோர் அடுத்த வீடியோல வந்து கண்டிப்பா அப்டேட் பண்ணிடுறேன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பில்டிங் சத்தியமூர்த்தி பவன் இது பேர் வச்சவர் வந்து காமராஜ் என்செப் என்செஃபாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வைரஸா புரோட்டோசோவா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க வைரஸ் தான் வந்து அதோட இது அடுத்து இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க பொட்டேட்டோ குரோத் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு தெரில இந்த கொஸ்டினை கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்
சதன் சென்ட்ரல் ரயில்வே எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ராபாத் தான் வந்து சதன் சென்ட்ரல் ரயில்வே கோரல் ரீஃப் மோஸ்ட்லி அதாவது வந்து பவளப்பாறை எங்க அதிகமா இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியால தான் அதிகமா இருக்கும் லேக் இரிகேஷன் அதாவது வந்து ஏரி நீர் பாசனம் வந்து எங்க அதிகமா யூஸ் பண்றாங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசில தான் வந்து ஏரி நீரை பாசனம் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க அடுத்து டிஸ்போஸ் பயோ மெடிக்கல் வேஸ்ட் வந்து எங் எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணா இன்சினரேஷன் மூலியமா தான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டை வந்து பயோ மெடிக்கல் வேஸ்டை வந்து இது பண்ணலாம் ஃபோர்த் ஸ்டேட் அதாவது வந்து இந்த திண்மம் நீர்மம் வாயு இந்த மாதிரி சொல்றீங்களா அதுல நாலாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது தான் வந்து நாலாவது இது ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்த ஆக்சிடேஷன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் வந்து ஆக்சிடேஷன்ல நடக்கும் தேம்பாவணியை வந்து எழுதினவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வீரமா முனிவர் தான் தேம்பாவணியை எழுதினவர் அடுத்து பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல்டு பை பாப்புலேஷன் எப்போ கண்ட்ரோல் ஆகுனா வந்து எக்கனாமிக் டெவலப் ஆனா இல்லை கல்வி மூலியமா எஜுகேஷன் மூலியமா இது என்ன கே ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னு கரெக்டாக தெரில அது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லிடலாம் அடுத்து இடையாக்க திசு அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கணு பகுதி அப்படிங்கிறது இதுவும் வந்து ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னு கரெக்டா சொல்லல சோ இது என்னன்னு பாருங்க இந்த கொஸ்டின் தொழில் மூலதன காலம் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டான கொஸ்டின் சொன்னீங்கன்னா வந்து இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கரெக்டா ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம் அடுத்து லைட் இன் டென்சர் டென்சர் மீடியம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும் லைட்டோட டிராவல் பண்ற ஸ்பீடு வந்து அடுத்து பிளீச்சிங் பவுடருக்கு வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க தெரியல டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டு பிளீச்சிங் பவுடர்னு ஆன்சர் வந்துச்சா பிளீச்சிங் பவுடர் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிருந்தா சிஏசிஎல் ஓட்டோ டிஸ்இன்ஃபெக்டன் கேட்டிருந்தா அது பிளீச்சிங் பவுடர் இது இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து இந்த இதுல தான் ஆன்சர் வரும் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க எது வரும் பெனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணது வந்து மதன் மோகன் மலாவியா இல்லாட்டி அன்னை பர்சன்ட் ரெண்டுல ஒரு ஆன்சர் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆன்சர் போட்டுக்கோங்க சவுத் இந்தியால வரலாற வளராத பயிர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோதுமை தான் வந்து சவுத் இந்தியால வளராது அல்லது கப்பலோட்டிய தமிழன் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஓசி அதாவது வாவு சிதம்பரனார் குளோபல் வார்மிங் வந்து எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு கேட்கறாங்க சிஓ டூ சிஎஃப்சி அது கொடுத்துருந்ததை வச்சு நீங்க எதுன்னு கரெக்டா பாத்துக்கோங்க அடுத்து டைகர் கன்சர்வேஷன் புலிகள் பாதுகாப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு விட்டமின் பி டுவெல் வந்து என்ன கால் என்னத்த ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெர்னீசியஸ் அனிமியா பெர்னீசியஸ் அனிமியா தான் வந்து விட்டமின் பி டுவெல் வந்து காஸ் பண்ணுது அடுத்து டிசீஸ் பை வாட்டர் வாட்டர்னால என்ன டிசீஸ் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலரா டைபாய்டு ரெண்டுமே வருது இதுல எது கேட்டிருந்தாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஆன்சர் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஏடிபி கிளைகாலிசிஸ்ல இருக்க ஏடிபி வரது வந்து முப்பத்தி எட்டு மேங்கோ வந்து எப்படி வந்து இந்த செயற்கையா பழுக்க வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கறத வச்சுதான் செயற்கையா பழுக்க வைக்கிறாங்க அடுத்து டபுள் சால்ட் இது வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து கரெக்டா என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னு தெரியல சோ என்இசிஎல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சில பேர் தேர்ட் பேட்ச் எழுதுனவங்க அது கரெக்டா என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கறது வந்து கீழே கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க கொஸ்டினையும் வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது இந்தியா இந்தியன் அசோசியேஷன் வந்து எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் வந்து இந்தியன் அசோசியேஷன் ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அடுத்து பிரிட்டிஷ் இந்தியா அசோசியேஷன் வந்து எப்போ ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் இது ரெண்டு கொஸ்டினுமே கேட்டிருந்தாங்களா இல்ல இதுல ஏதோ ஒண்ணு தான் கேட்டிருந்தாங்களா கரெக்டா தெரியல சோ ரெண்டு கொஸ்டினுமே வந்து இங்க அப்டேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து தியோசாபிக்கல் அதாவது பிரம்மணான சபை வந்து கால் நாள் ஆள் காட்டுக்கு அப்புறம் யாருக்கு அது தலைமை தாங்கினா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னை பெர்சன்ட் தான் வந்து அதுக்கு தலைமை தாங்கினாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் வந்து ஆன்டி டெஃபி டெஃபிக்ஷன் அதாவது வந்து கட்சி தவால் தடை சட்டம் அதுதான் வந்து ஆன்டி டெஃபிக்ஷன் அடுத்து ஆசிட் யூஸ்ட் இன் பேட்டரிஸ் பேட்டரிஸ்ல யூஸ் பண்ற கார் பேட்டரிஸ்ல யூஸ் பண்ற ஆசிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிடு கருவிய வந்து யாரு முதல் முதல்ல வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் லிண்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து கருவியை வந்து இதுதான் நோய் அப்படிங்கிறது வந்து சொன்னாரு அதை கூட இந்த தேர்ட் பேட்ச்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஓகே அடுத்து ஹார்மோன் அப்சார்ப்ஸ் வாட்டர் வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ற ஹார்மோன் வந்து ஆன்டி டையூரிட்டிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஆன்சர் அடுத்து ஹார்மோன் செக்ரிட்ஸ் டெஸ்டோஸ்டிரான் இது வந்து செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஹார்மோன்னா ஆண்ட்ரோஜன் செல்ஸ்னா வந்து செட்டோலி செல்ஸ் இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து
அடுத்து சிக்ஸ்டி ஒன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓட்டிங் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து எயிட்டீனா மாத்தினாங்க இது என் இயர் கேட்டிருந்தா எயிட்டீன் இல்ல இந்த வயது வச்சு கேட்டிருந்தாங்க இருபத்தொன்னு டு பதினெட்டா மாத்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அடுத்து ஹியூமிடிட்டியை வந்து மெஷர் பண்றது வந்து ஹைட்ரோமீட்டர் அக்பர் எஸ்டாப்ளிஷ் மான்சப் தாரி முறையை தான் வந்து அக்பர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாரு அதை கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் வச்சு அடுத்து தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல நடந்திருக்கு அடுத்து காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல நடந்திருக்கு சவுத் ஏஷியன் கேம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நடந்தது வந்து நேபாள்ல வந்து நடந்திருக்கு காத்மாண்டூர்ல நடந்திருக்கு அடுத்து தேர்ட் கேலோ இந்தியா கேம் வந்து எங்க நடந்துச்சுன்னா கவுஹாத்தி அசாம்ல நடந்துச்சு அடுத்து ஒய்ட் நட்சத்திரம் எல்லாம் ஏன் வந்து ட்விங் ஜொலிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இது காரணம் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க காரணம் டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுனால அடுத்து பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து இது இந்த கொஷின் வந்து கரெக்டா என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பா கமெண்ட்ல பண்ணுங்க இது கரெக்டான வந்து தெரியல நான் வந்து சும்மா ரெஃபர் பண்ணதை வச்சு கரெக்டா சொன்னோம் நீங்க ரெஃபர் பண்ணி இதோட அப்சல்யூட்டா இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொன்னாலுமே இல்லை ஆப்ஷன்ல இதுதான் இருந்துச்சு இதுதான் ஆன்சர்னாலும் கண்டிப்பா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து வில்லியம் ஹார்வி அடுத்து எலமெண்ட் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு ஆயாலுமே இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்ட்ல தான் ரெண்டுமே இருக்கும் அடுத்து சவுண்ட் வேவ் இன் இயர் இயர்ல வந்து சவுண்ட் வேவ் எப்படி இருக்குன்னா லாங்கி டூனல் வேவா இருக்கும் அடுத்து எஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ சோ வந்து பிக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஏன்னா நாங்க கேட்டிருந்ததை வச்சு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஆன்சர் வரும் அடுத்து டிஃபன் மினிஸ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜ்நாத் சிங் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் சென்செக்ஸ் இன் இந்தியா முறையாக அப்படின்னு கேட்டிருந்ததுனால எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்செக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து எடுத்திருக்காங்க அடுத்து ரேபி காப்ஸ் ரேபி காப்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா வந்து வீட்டை தான் வந்து ரேபி காப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஸ்டீம் இன்ஜினை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எந்த வருஷம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜேம்ஸ் வாட் அப்படிங்கிறதோ தான் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்து மிஷன் இந்திரா தனுஷ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஹெல்த் மிஷன் ஹெல்த் ஸ்கீம் தான் வந்து மிஷன் இந்திரா தனுஷ் அப்படிங்கிறது அடுத்து பஞ்சாபுடைய டான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்கரா அப்படிங்கிறது பஞ்சாபுடைய டான்ஸ் அடுத்து லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் இன் இந்தியா வந்து ராஜஸ்தான் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் இந்தியாவிலே வந்து ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது இடத்துல வந்து ரைஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கு அடுத்து விவேகானந்தர் நரேந்திர தத்தா அப்படின்னு சொல்றது வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விவேகானந்தர் தான் வந்து நரேந்திர தத்தா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயற்பெயர் வந்து நரேந்திர தத்தா அடுத்து பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பருடைய சிம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என் மெசர் கரண்ட் கரண்ட் மெசர் பண்றது வந்து அம்மீட்டர் அடுத்து அன்சர்டன் குளோரி அப்படிங்கிற புக் எழுதுனது வந்து அமர்த்தியாசன் ஜீன் கிரேசி அடுத்து எம்எல்ஏ தமிழ்நாட்டுல வந்து மொத்த எம்எல்ஏ இது கரெக்டா பாத்துக்கோங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுன்னா வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு மொத்தம் அப்படின்னா வந்து இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கரெக்டா பாத்துங்க இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு ராஜ்யசபால வந்து பிரசிடென்ட் எத்தனை பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பன்னெண்டு பேரு அடுத்து மேனஸ் நேஷனல் தேசிய பூங்கா மேனஸ் நேஷனல் தேசிய பூங்கா எங்க இருந்துச்சுன்னா அஸ்ஸாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமை வந்து மூணாவது பார்ட்ல இருக்கு அடுத்து சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாவது பார்ட்ல இருக்கு எலெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினைந்தாவது பார்ட் எலெக்ஷன் பாவம் இல்ல இது கேட்டிருந்தா கூட எலெக்ஷனை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி பார்ட் அடுத்து அக்பருடைய சீஃப் அட்வைசர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைரம் கான் அடுத்து பிளாக் கோல்டு அப்படிங்கிறது வந்து பெட்ரோலியம்ங்கிறது தான் பிளாக் கோல்டு அடுத்து கார்பன் தேசிய பூங்கா எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் இந்த உத்தரகாண்ட பேஸ் பண்ணியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பேட்ச்லயும் வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினாவது கேட்டுட்டு இருக்காங்க உத்தரகாண்ட குஜராத் இத பேஸ் பண்ணியே தான் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து கால் ஆஃப் வேதங்களை நோக்கி செல் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து தய சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான் வந்து வேதங்களை நோக்கி செல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அடுத்து ரிபப்ளிக் ரிபப்ளிக் டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காந்தி பிறந்த தேதி 
நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் விடுபட்ட கொஷின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கூட நான் போடுறேன் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸு மாடரேட் சயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லியிருந்தாங்க தேர்ட் பேட்ச்லேயும் வந்து ஈஸி டு மாடரேட் தான் ஈஸி டு மாடரேட் தான் செகண்ட் பேட்ச்சும் தேர்ட் பேட்ச் ஈஸி டு மாடரேட் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க இதுவும் வந்து சயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சில கொஷின்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் யோசித்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வனத்துறையில் வந்து எல்லா பேட்ச்சுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வந்து எந்த பேட்சும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்குலாம் வந்து சொல்ல முடியாது ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் நார்மலாக நல்லா படித்தவங்களாம் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸ்ஸு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக இதுக்கு கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அபோவ் இருந்தால் தான் ஓரளவுக்கு கிளியர் பண்ணலாம் ஜென்ரலு பிசி எம்பிசிலாம் இருக்கவங்க வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருந்தால் தான் ஓரளவுக்கு இதில் வந்து ஃபிசிக்கலுக்கு போகலாம் அப்படின்னே சொல்லலாம் மற்றபடி பிசிஎம்க்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேஸ்ட்டுக்கும் வந்து இப்போ எஸ்சி எஸ்டினா வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லை ஒன் டென் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் இந்த ஜென்ரல் பிசி எம்பிசியில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு கண்டிப்பாக ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கலுக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கொஷின் வந்து ரொம்பவே ஈஸி ஈஸிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுத்திருந்தால் தான் நம்மளை கூப்பிடுவாங்க ஸோ செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நல்ல மார்க் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் தான் ஈஸியாக வந்துடும் அப்படின்றவங்க வந்து ஃபிசிக்கலுக்கு இப்போயே ட்ரைனிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா சீக்கிரமாக ஃபிசிக்கல் வந்து இன்னும் ஒன் மந்த்க்குள்ளே வந்துடும் ஸோ ட்ரைனிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க நன்றி மறக்காம கீழே இருக்கிற கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக்